എവറിവാൻ വെൽക്കം ടു അനാദ് വീഡിയോ ഓഫ് സംഗീത ആൻഡ് ലിയോ ഇന്ന് വീണ്ടും പി സി ഒ ഡി വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പി സി ഒ ഡി വീഡിയോ മറ്റേ തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റ്സ് ഓഫ് പി സി ഒ ഡി വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേര് സംഗീത ആൻഡ് ലിയോ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി സി ഒ ഡിനെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടതിൽ താങ്ക്സ് പിന്നെ കുറേ വേറെ ആൾക്കാർ കുറേ എൻക്വയറീസും അവർ കുറച്ച് പി സി ഒ ഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ അവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡൗട്ടൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ ചില മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പി സി ഒ ഡി കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാർമിൽ തരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല സോ ഞാനും എന്താ പറയുക പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ആളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഡോക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്ന അറിവുകളാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്സ് അഡ്വൈസസ് പിന്നെ ഞാൻ നടത്തിയ റിസർച്ചസിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നോളജ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് മാത്രം കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങരുത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് എന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഡറിനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആക്ച്വലി എൻ്റെ പി സി ഒ ഡി ജേണി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ തന്നെയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റായിട്ടാണ് ലൈക്ക് കൺസീവിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൺസീവിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടി പോയത് സോ നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പി സി ഒ ഡിയുടെ കുറച്ചും പി സി ഒ ഡിയുടെ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങാനും നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എത്രത്തോളം നേരത്തെ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കൺസീവിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല മുന്നത്തെ ഉള്ള എൻ്റെ മിത്സ് ഓഫ് പി സി ഒ ഡി എന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പി സി ഒ ഡിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഈ പി സി ഒ ഡിന് കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ തന്നെ കാരണം അവർക്ക് പി സി ഒ ഡി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത കാരണമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തന്നെ പി സി ഒ ഡിനെ കുറച്ച് ശരിക്കായിട്ട് ഒരു എന്താണ് അതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടേണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പി സി ഒ ഡിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പി സി ഒ ഡി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡിസീസസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഈ മെയിൽ ഹോർമോൺസിന് അളവ് കൂടും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് ഇംബാലൻസിന് പറയുന്നതാണ് ഈ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡിനെ അനുബന്ധിച്ച് അസോസിയേറ്റ് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ വേറെ സിംറ്റംസും കുറേ ലക്ഷണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം തന്നെ പറയാം ആ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരും അങ്ങനെ ഈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു അസുഖം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് സിൻഡ്രോം എന്നും കൂടെ പറയുന്നത്
ഇനി നമ്മൾക്ക് സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓഫ് പി സി ഒഡി ഇല്ലെങ്കിൽ കിടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെഡിക്കൽ പി സി ഒഡിനെ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്പർ വൺ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പി സി ഒഡി പേഷ്യൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പീരിയഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും വരാത്ത ആർത്തവം അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീക്ക് പി സി ഒഡി ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ മെനിസ്ട്രേഷൻ പീരിയഡ്സ് ഒരു ഏഴ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം തൊട്ട് ഒരു വർഷം വരെ പീരിയഡ്സ് ഉണ്ടാവാത്ത കേസസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പീരിയഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ഇറെഗുലർ പീരിയഡ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം ആണ് പി സി ഒ ഡിയുടെ നമ്പർ ടു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കൺസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറെഗുലർ പീരിയഡ്സ് പി സി ഒഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുണ്ടാവുമ്പോൾ ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ കൺസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു മെയിൻലി എന്താ പറയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പി സി ഒ ഡി ഹാസ് ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദ കോമൺ പ്രോബ്ലം സ്ത്രീകളുടെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസിൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ കോസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പി സി ഒ ഡി So, it is actually one of the lectures, the main uh, the prominent lecture on PCOD. Number 3, Acne. Uh, acne is the most important pimples, uh, the most important black heads, so, the most important thing is that 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 the most നമുക്ക് മുടി വരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ താടി ഏരിയയിൽ ചെറിയ മുടി വരുന്നു പക്ഷേ ആണുങ്ങളുടെ സമാനമായിട്ടുള്ള താടി ഏരിയയിൽ മുടി വരിക പിന്നെ നമ്മുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ മുടി വരിക പിന്നെ കൈ വിരലുകളുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കാലിൻ്റെ വിരലിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ മുടി വരുന്നത് ചിലർക്കൊക്കെ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ മുടി വരുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മെയിൽ ഹോർമോൺസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഫൈവ് ഹെയർ തെനിങ് ആൻഡ് ഹെയർ ലോസ് മുടി കൊഴിയുക പിന്നെ മുടിക്ക് തീരെ കട്ടിയില്ലാതെ ഉള്ളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങുക ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദ സിംറ്റം ആണ് പി സി ഒ ഡിയുടെ ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോ ഈ എൻ്റെ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ കുറച്ച് ഞാനൊരു ഹെയർ റെമഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അത് ആക്ച്വലി ലിറ്ററലി എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പി സി ഒ ഡി സമയത്തും എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഹെയർ ലോസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് സോ ഡോൺ ഫർഗറ്റ് ടു വാച്ച് ദാറ്റ് ഔട്ട് നമ്പർ സിക്സ് ഒബേസിറ്റി വണ്ണം വെക്കുക ഇത് പി സി ഒ ഡിയുടെ വളരെ എന്താ പറയുക ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തന്നെ വണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് വണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോവർ ബോഡി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വണ്ണം വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഞാൻ നല്ലോണം തടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് കഴിച്ചാലും തടി വെക്കും പോരാത്തതിന് ഞാൻ ലിറ്ററലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കുറച്ചത് ഈ സമയത്തൊക്കെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ പി സി ഒ ഡിയെ പി സി ഒ ഡിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം യു ലിറ്ററലി ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ സാധാരണ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ മുന്നത്തെ എൻ്റെ മിത്സ് ഓഫ് പി സി ഒഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഷുഗർ ബോഡിയിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില അലോപ്പത്തി ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടർമാർ നമുക്ക് ഷുഗർ മെഡിസിൻസ് തരുന്നത് മെറ്റ്ഫോർമിൻ മെഡിസിൻ തരുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരിൽ ഓവിലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവും അതിന് പീരിയഡ്സ് റെഗുലർ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഡോ നോട്ട്
ഞാൻ കൂടുതൽ പി സി ഒ ഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി അടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പി സി ഒ ഡിയുടെ വീഡിയോ മിക്സ് പി സി ഒ ഡി ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് കമൻറ്റ് സെൻഷനിൽ താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഐ എം ഹെൽപ്പിംഗ് യു ഗൈസ് ഔട്ട് ദേ Uh, and thank you for watching me so ningale arkengilum pcod aite sangadapadna aalkar vellarundengil please share it with them this video facebook il odiyo whatsapp il odiyo or any social media platform il odiyo ningal idu share cheya and idu pole thanne koodudil video kaanan vendite ende channel subscribe cheya markerud plus a bell button amartha todarchiyulla notifications ende video eppo idunno appo adu ariyan vendittana plus keep watching bye